హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఏపీ టెక్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను సినిమా సినిమాటర్ గేట్ లేఅవుట్ డయాగ్రామ్ని మైక్రోవిన్ సాఫ్ట్వేర్లో ఎలా డిజైన్ చేయాలో ఈ వీడియోలో చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ నేను సినిమా సినిమాటర్ మీద ఒక వీడియో అనేది చేస్తున్నాను ఆ వీడియో సంబంధించి లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను లేదా టాప్ రైట్ సైడ్ మీకు ఐ సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా దీన్ని క్లిక్ చేసి మీరు ఆ వీడియోని చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి మనం ఇక్కడ ఇన్పుట్గా లాజిక్ జీరో అప్లై చేయనప్పుడు ఇక్కడ పీ మాస్ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది ఆన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎన్ మాస్ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది ఆఫ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ అవుట్పుట్ టైమ్లలు పీ మాస్ ట్రాన్సిస్టర్ ద్వారా విడిడి కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ లాజిక్ వన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇన్పుట్ సైడ్ లాజిక్ వన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ పీ మాస్ ఆఫ్ అవుతుంది ఎన్ మాస్ ఆన్ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ అవుట్పుట్ టైమ్లలు ఎన్ మాస్ ట్రాన్సిస్టర్ ద్వారా గ్రౌండ్ కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ లాజిక్ జీరో అనేది ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇదే సినిమాస్ డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకునేసి ఇక్కడ సినిమాస్ ఇన్వర్టర్ లేఅవుట్ డయాగ్రామ్ని ఎలా డ్రా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాము ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి మన పీ మాస్ సోర్స్ అనేది ఇక్కడ విడిడి కనెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ ఈ పీ డిఫ్యూజను ఈ సోర్స్ అనేది మనం విడిడి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి ఎన్ మాస్ ఈ సోర్స్ అనేది గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ డిఫ్యూజన్ ఈ సోర్స్ అనేది మనం గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి ఈ పీ మాస్ డ్రైను ఈ ఎన్ మాస్ డ్రైను ఈ రెండు కంబైన్ చేసి మనం అవుట్పుట్గా తీసుకోవాలి సేమ్ అదేవిధంగా పీ డిఫ్యూజన్ డ్రైను ఇక్కడ ఎన్ డిఫ్యూజన్ డ్రైను ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసి మనం అవుట్పుట్గా తీసుకుంటాము నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి ఈ పీ మాస్ గేటు ఈ ఎన్ మాస్ గేటు రెండు కంబైన్ చేసి మనం ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి ఈ పీ డిఫ్యూజన్ ఈ గేటు ఎన్ డిఫ్యూజన్ ఈ గేటు రెండు కంబైన్ చేసి ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఇదే లేఅవుట్ డయాగ్రామ్ని ఇంకొక వేలో ఎలా డ్రా చేయొచ్చు అంటే మనం ఇలా డ్రా చేసుకోవచ్చు బట్ ఈ లేఅవుట్ డయాగ్రామ్కి ఈ లేఅవుట్ డయాగ్రామ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ పీ డిఫ్యూజన్ ఎన్ డిఫ్యూజన్ని మనం హార్జెంట్గా డ్రా చేస్తాము అదే ఇక్కడైతే పీ డిఫ్యూజన్ని ఎన్ డిఫ్యూజన్ని వర్టికల్గా డ్రా చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి నేను తీసుకున్న ఈ డైమెన్షన్స్ ఇక్కడ ల్యామ్డా బేస్డ్ డిజైన్ రూల్స్ ప్రకారం తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ నేను ల్యామ్డా బేస్డ్ డిజైన్ రూల్ మీద ఒక వీడియో చేస్తున్నాను ఆ వీడియో సంబంధించిన లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేశాను అదేవిధంగా టాప్ రైట్ సైడ్ ఐ సింబుల్ కనిపిస్తుంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేసి మీరు ఆ వీడియోని చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ సీమాస్ ఇన్వర్టర్ లేఅవుట్ డయాగ్రామ్ని మైక్రోవిన్ సాఫ్ట్వేర్లో ఎలా డిజైన్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ముందుగా ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ మైక్రోవిన్ ఈ ఫోల్డర్ని డబుల్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేసుకున్నాను తర్వాత మీ కీబోర్డ్లో ఎం కీని ప్రెస్ చేశాను తర్వాత ఇక్కడ మైక్రోవిన్ టు అప్లికేషన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి పాయింట్ టూ పాయింట్ ఈ లెంత్ అనేది ఫైవ్ ల్యాండా ఉంది సో దీన్ని వన్ ల్యాండాగా కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ జూమిన్ని వన్ టైం క్లిక్ చేసి తర్వాత అదే మౌస్ క్లిక్ని ఇక్కడ వన్ టైం క్లిక్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే ఇలా క్లిక్ చేసుకుంటామో ఇక్కడ పాయింట్ టు పాయింట్ ఈ లెంత్ అనేది వన్ ల్యాండాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ మనం సీమాస్ ఇన్వర్టర్ని డ్రా చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ పీ డిఫ్యూజన్ డ్రా చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ పీ డిఫ్యూజన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఫోర్టీన్ ల్యాండా బై ఫోర్ ల్యాండా ఉండే విధంగా మనం డ్రా చేసుకున్నాం సో మీరు కావాలంటే ఇక్కడ వెరిఫై చేసుకోండి సో బాటమ్ సైడ్ వెరిఫై చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఫోర్టీన్ ల్యాండా బై ఫోర్ ల్యాండా నీకు అక్కడ జనరేట్ అయింది తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనం కాంటాక్ట్ కట్ సెలెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ పీ డిఫ్యూజన్ టు మెటల్ కాంటాక్ట్ సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ప్లేస్ చేసాను అదేవిధంగా ఇంకొక కాంటాక్ట్ కట్ యాడ్ చేయాలి కాబట్టి పీ డిఫ్యూజన్ టు మెటల్ కాంటాక్ట్ సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ప్లేస్ చేసాను తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనం ఎన్ డిఫ్యూజన్ డ్రా చేయాలి కాబట్టి ఈ పీ డిఫ్యూజన్ నుంచి ఎన్ డిఫ్యూజన్కి ఈ లెంత్ అనేది టోల్ ల్యాండ్ అనే విధంగా మనం తీసుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ రెఫరెన్స్గా మనం ఏదో ఒకటి ఇక్కడ తీసుకుంటాం కాబట్టి నేను ఇక్కడ పాలసీలు కానీ సెలెక్ట్ చేసి సో ఇక్కడ నుంచి టోల్ ల్యాండా లెంత్ ఉండే విధంగా తీసుకున్నాను సో మీరు కావాలంటే అక్కడ బాటమ్ వెరిఫై చేసుకోవచ్చు సో ఈ పర్టికులర్ లెంత్ అనేది టోల్ ల్యాండా ఉంది తర్వాత ఇక్కడ ఎన్ డిఫ్యూజన్ డ్రా చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ డిఫ్యూజన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఫోర్ టీమ్
సో తర్వాత ఇక్కడ చూడండి నేను పాలసీలు కానీ ఇక్కడ డ్రా చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ పాలసీలు కానీ సెలెక్ట్ చేసి తర్వాత ఇక్కడ లెంత్ వచ్చి టూ లాండా ఉండే విధంగా తీసుకున్నాను తర్వాత టాప్ త్రీ లాండా లెంత్ ఉండే విధంగా తీసేసుకునేసి తర్వాత టూ లాండా విత్తో టాప్ నుంచి బాటమ్కి ఇలా డ్రా చేసుకున్నాను అగైన్ ఇక్కడ బాటమ్ సైడ్ త్రీ లాండా లెంత్ ఉండే విధంగా తీసుకున్నాను సో తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఈ పీ డిఫ్యూజన్ ట్రైన్ ఎన్ డిఫ్యూజన్ ట్రైన్ సో మెటల్తో కంబైన్ చేయాలి కాబట్టి అక్కడ మెటల్ వన్ సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ త్రీ లాండా విడ్తో ఇలా డ్రా చేసుకున్నాను సో తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఈ పీ డిఫ్యూజన్ ఈ సోర్స్ని వీడిడి కనెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి అక్కడ వీడిడిని సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఎన్ డిఫ్యూజన్ ఈ సోర్స్ని గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ గ్రౌండ్ని సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను సో తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనం ఈ పి డిఫ్యూజన్ని పి సబ్స్టేట్ని సపరేట్ చేయడానికి ఎన్వెల్ యూజ్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్వెల్ని సెలెక్ట్ చేసి తర్వాత టాప్ లెఫ్ట్ ఈ కాంటాక్ట్ కట్ ఈ కార్నరు సిక్స్ లాండా నుంచి మోస్తో డ్రా చేసి అదేవిధంగా ఈ కాంటాక్ట్ కట్ రైట్ ఈ బాటమ్ సైడ్ సిక్స్ లాండా ఉండే విధంగా తీసుకున్నాను సో తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఓవరాల్గా ఎన్వెల్ అనేది డ్రా చేసుకున్నాను తర్వాత ఇక్కడ పవర్ అనేది ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడ బీడిడిని సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను సో తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనం టూ గేట్స్ని కమైన్ చేసి ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి కాబట్టి సో అక్కడ యాడే క్లాక్ని క్లిక్ చేసి అగైన్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి సో నేమ్ వచ్చి విఎన్ ట్యాప్ చేసి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి టైంలో టైం హై ఇవి రెండు జీరో పాయింట్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ నానో సెకండ్స్ ఉండే విధంగా తీసుకున్నాను తర్వాత ఇక్కడ రైస్ టైం ఫాల్ టైం యాస్టిజ్గా అవే వాల్యూస్ ఉంచేసి తర్వాత ఇక్కడ అసైని క్లిక్ చేసుకున్నాను సో తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనం టూ డ్రైన్స్ కమైనింగ్ పాయింట్ దగ్గర అవుట్పుట్ తీసుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ విజువల్ నోడ్ ఉంది కదా సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేసి తర్వాత నేమ్ వచ్చి విఅవుట్ అని టైప్ చేసుకున్నాను తర్వాత ఇక్కడ అసైని క్లిక్ చేసుకున్నాను సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మనం డిజైన్ చేసుకున్న డయాగ్రామ్లో ఎరస్ సెవెన్ ఉంటే వెరిఫై చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ డిఆర్సి ఉంది కదా డిజైన్ రోల్ చెక్కర్ సో దీన్ని వన్ టైం క్లిక్ చేసుకున్నాను సో తర్వాత ఇక్కడ చూడండి బాటమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇక్కడ నో డిజైన్ రోల్ ఎర్ర అంటే మనం డిజైన్ చేసుకున్న ఈ లేఅవుట్లో ఎలాంటి ఎర్రస్ లేవు సో తర్వాత ఇక్కడ చూడండి వివాల్ని క్లిక్ చేసి తర్వాత ఇక్కడ లెఫ్ట్ ఎర్రోని వన్ టైం క్లిక్ చేసుకున్నాను సో తర్వాత ఇక్కడ రన్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ రన్ సిమ్యులేటర్ని క్లిక్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి నేను డిలే వాల్యూ బస్ వాల్యూస్ వద్దనుకున్నాను కాబట్టి అక్కడ టిక్ మార్క్స్ని రిమూవ్ చేసి తర్వాత ఇక్కడ రీసెట్ని క్లిక్ చేసుకున్నాను సో ఎప్పుడైతే ఇలా క్లిక్ చేసుకుంటామో అక్కడ డిలే వాల్యూస్ బస్ వాల్యూస్ అనేటివి డిస్ప్లే అవ్వవు సో తర్వాత ఇక్కడ చూడండి దీని తర్వాత వేవ్ ఫామ్ని మీరు వెరిఫై చేయాలనుకుంటే అక్కడ మోర్ని క్లిక్ చేసుకోవాలి సో తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనం ఈ టైం స్కేల్ని చేంజ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ ఏదో ఒక టైం స్కేల్ని సెలెక్ట్ చేసి అక్కడ రీసెట్ని క్లిక్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ టైం స్కేల్ అనేది చేంజ్ అయింది సో నేను ఇక్కడ చూడండి నేను వేరే టైం స్కేల్ సెలెక్ట్ చేసి రీసెట్ని క్లిక్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి మనం సీమాస్ ఇన్వర్టర్కి లాజిక్లో ఎప్పుడైతే అప్లై చేస్తామో ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ అనేది లాజిక్ హై జనరేట్ అవుతుంది అదేవిధంగా సీమాస్ ఇన్వర్టర్కి లాజిక్ హై అప్లై అయినప్పుడు ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది లాజిక్లో జనరేట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనము ఈ మైక్రోవిన్ సాఫ్ట్వేర్లో సీమాస్ ఇన్వర్టర్ లేఅవుట్ డయాగ్రామ్ని మనం డ్రా చేసి ఇన్పుట్ ఇచ్చి అవుట్పుట్ని వెరిఫై చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ నోట్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్